no Direto ao Ponto, eu entrevisto a nutricionista especializada em culinária vegetariana, Isabela Schnell. Tudo bem, Isabela? Tudo jóia, tudo bem. Prazer você estar aqui no Direto ao Ponto. Obrigada, igualmente. Hoje nós vamos mostrar algumas receitas que a Isabela ensina nos cursos que ela vem ministrando para as pessoas que querem saber mais sobre como fazer pratos gostosos dentro da culinária vegetariana. Mas antes nós vamos conversar um pouquinho sobre essa prática, o vegetarianismo. Isabela, é, muitas pessoas nos últimos tempos vêm aderindo a, a essa prática por diversas razões, por motivos éticos, por motivos filosóficos, religiosos e de saúde. É, sempre existe a preocupação assim, eu vou começar a praticar o vegetarianismo, quais os cuidados que eu tenho que ter para não faltar nenhum nutriente nas minhas refeições no meu dia a dia? É, na verdade, é, quando alguém decide se tornar vegetariano, é, a primeira preocupação que essa pessoa tem é como suprir a parte proteica já que a carne é a principal é, fonte de proteína. Então essa pessoa é, ela tem que tomar um cuidado muito grande para não se sobrecarregar de proteína derivada de ovo e leite, laticínios, né, que são proteínas que junto com elas vem muita gordura também. Então um cuidado super importante e prático que a pessoa tem, tem que ficar atenta é incluir nas refeições principais leguminosas, feijões. Qualquer tipo de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. E com essa prática muito simples, ela consegue suprir a parte proteica. Depois vem outros tipos de preocupação é, sempre aos nutrientes. né? Vitamina B12 também é uma coisa que faz muita falta. Isso, é, na verdade é essencial, uma vitamina essencial, que normalmente é, está na fonte proteica, na carne. E quando alguém decide parar de comer, ela tem que ficar atenta também com uma, su uma suplementação de vitamina B12, mas isso a médio prazo. No primeiro momento não há necessidade disso, mas é importante acompanhar isso sim. Você me comentava anteriormente que é, o corpo ele tem um estoque de vitamina B12 e ele segura por um tempo, mesmo que a pessoa não esteja ingerindo. Exatamente, exatamente. Por quanto tempo o corpo aguenta? Eu acho que depende, né? Isso depende de pessoa para pessoa, de, de realidade para realidade, mas há uns dois anos assim é, 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 é normal, assim, a pessoa não precisa se preocupar tanto. Claro, se a pessoa conseguir suprir a parte. É, Conseguir dentro de, desse período ter uma dieta equilibrada, diversificada, suprindo todos os micro, os outros microelementos e macro né, da, da, na, nas refeições, é claro que de, não, de repente nem precisa, nem, nem precisa su, suplementar é, quem for lacto vegetariano, porque no laticínio a gente consegue também essa vitamina. É, então, eu ia perguntar exatamente isso. Quais são fontes de vitamina B12? É, a carne, né? E leites derivados, isso a gente consegue suprir também. Mas quem é vegano tem que, tem que se preocupar, sim. É, quem é aquele vegetariano mais estrito, né? Que ela estava falando que é o vegano, não come nem ovo, nem leite, nem derivados. Mas existe algum vegetal que vá ter a B12? Não, dessa forma não, 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 é, não, é, não, é, não é fácil a gente conseguir isso assim. Daí como que faz? Não tem solução? Tem que ser suplementar, daí a gente tem que suplementação via oral, né, ou man mandar manipular, existem injeções de vitamina B12. Tá, com medicamentos, daí seria? São, exatamente. Quais assim, outros nutrientes com os quais o vegetariano tem que ter um pouquinho mais de atenção? Então, na verdade, as pessoas se preocupam com a, com a proteína, com o ferro, né, que a gente consegue também através da feijões, feijões vegetais verdes escuros, né, a gente consumir esses vegetais de uma forma adequada, às vezes as pessoas, ah, mas eu, eu consumo, mas a biodisponibilidade desse, desse, desse mineral, por exemplo, do ferro, às vezes ela não está adequada para você conseguir absorver, então você precisa criar um meio para que isso aconteça, né? E são com algumas manobras, por isso que é importante ter uma orientação a nível de, né, nutricional, médica, nutricional, para você não ter esse tipo de deficiência, não acontecer esse tipo de deficiência, que não é só consumir, mas tem que ter um é preparar direito, é, é, equilibrar é, grupos de alimentos, né, para você conseguir absorver esses minerais e microelementos. 
Porque não basta só ter o nutriente dentro do corpo, o corpo tem que ser capaz de absorver. E às vezes a combinação deles facilita né, essa absorção. Nós não somos o que comemos, mas o que absorvemos, é. né? Na verdade, é esse eu... Que às vezes está lá dentro, mas não é absorvido, não adianta nada. E uma curiosidade, há quantos anos você é vegetariana? Há quatro anos. E suas filhas também são? Infelizmente ainda não. É, exatamente, eu não, 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 eu não faço é, assim, muita questão porque eu não consegui fazer essas substituições ainda pra, com elas. Né? Então, assim, uma não gosta tanto de feijão, a outra né, tem restrições a alguns vegetais. Então, tem que deixar, isso tem que se acontecer naturalmente. Né? Não dá para simplesmente tirar e não, e não, e não é, substituir. Né? Não consigo substituir ainda. E eu vi que assim, existem alguns médicos, alguns grupos de médicos que desaconselham o vegetarianismo para crianças e adolescentes. Mas tem outros que não, que falam que dá sim. E inclusive tem uma pessoa muito famosa que eu estava lendo, é, que ela é Joss Stone, uma grande cantora, que ela é vegetariana desde que nasceu. Nunca, nunca comeu carne. E parece que tem muita saúde, né? Então, e as pessoas associam o vegetariano, o vegetariano né, com falta de brilho nos olhos, cabelo seco, pele seca, né? Na verdade, não é. Né? Se, a gente, se a gente ficar atento, é, a gente consegue suprir todos, todos os nutrientes e talvez ser muito mais saudável que um, uma pessoa onívora que come carne, né? Enfim. É, a gente falou no comecinho das diversas razões que levam as pessoas ao vegetarianismo. É, você acha que qual é a principal hoje em dia que está levando as pessoas a tomarem essa decisão? É, eu acho que é, essa, essa onda das pessoas estarem buscando né, um, 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 essa opção né, de comer mais vegetais e tal, está diretamente relacionada à saúde. Nesse primeiro momento, eu acho, existem pessoas é, ligadas a... A, a princípios éticos, também muita gente né, que realmente se preocupa com, com direitos, direitos dos animais, meio ambiente, mas o principal é a saúde mesmo. É, eu vejo, eu conheço muita gente, saúde sempre, mas aliado às, a, muitas vezes, né? A, a importância que dá a vida dos animais e até a ecologia, né? Que hoje muito está se falando que quem é vegetariano colabora aos princípios ecológicos, né? porque a criação de gado desmata muito, consome muita água. Polui muitos, muitos rios e né, geram muitos gases, enfim, né? bem, é, bem, é bem interessante os dados hoje que a gente tem acesso. E como você falou, às vezes as pessoas têm uma ideia errada, que a pessoa vegetariana ela é mais frágil, mais fraca, mais sem brilho, e muito pelo contrário, a pessoa vegetariana, ela é, normalmente é bem saudável. E também ali uma ideia de culinária vegetariana, uma coisa assim, sem graça, sem soça, e você está aqui para provar o contrário. Com certeza, né? Eu, quando eu resolvi abrir o restaurante, enfim, era desmistificar tudo isso, né? Porque as pessoas associam a folha, a cenoura, né? chuchu, essas coisas, mas também, né? com certeza, mas bem elaborados, são fantásticos, são... dá para fazer bastante coisa. Eu acho que tem que ser criativo, porque realmente o brasileiro é acostumado ao arroz, feijão, a carne e uma verdurinha. Vai tirar a carne, parece que tirou um dos pilares de sustentação, e realmente nesse esquema tirou. Mas com a criatividade dá para montar pratos maravilhosos. Né? É, inclusive, a gente, nós vivemos num país né, com uma abundância enorme de vegetais o ano inteiro. É tudo muito mais fácil né, a gente se adaptar a uma realidade mais saudável. Nossa, é fantástico. Né? A gente tem o ano inteiro muita coisa. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas a gente volta já já. E aí sim para mostrar as receitas que a Isabela vai ensinar dentro da culinária vegetariana. Fique ligado, a gente volta já.